അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് സെൻസറി ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻസറി ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു അറ്റ് സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ഇതാണ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വേറെ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഡോഴ്സൽ കോളം പാത്വേ മീഡിയൽ ലെംനിസ്കൽ പാത്വേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകളിലും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആൻറ്റീറോ ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്നുള്ള പേരിലും പറയാറുണ്ട് അതിൽ പെയിൻ ടച്ച് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷൻസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്രൂ ടച്ച് സെൻസേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൻസേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈൻ ടച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റീരിയോഗ്നോസിസ് ഗ്രാഫിസ്തീഷ്യ ആൻഡ് പ്രോപ്രിയോസെപ്ഷൻ ഇതിൽ ഫൈൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെദറി ടച്ച് നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ദെൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് ഒരേ സമയം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ രണ്ട് ഏരിയാസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഏരിയാസും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആ പോയിൻറ്റ്സ് അടുത്ത് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ എബിലിറ്റി കൂടുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വൈബ്രേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റീരിയോഗ്നോസിസ് സ്റ്റീരിയോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ല പെൻസിലോ പെന്നോ റബ്ബറോ സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് അത് കണ്ണടച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോഗ്നോസിസ് നമ്മുടെ ടച്ചിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രാഫിസ്തീഷ്യ ഗ്രാഫിസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനോട് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എഴുതുന്നതോ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് ഗ്രാഫിസ്തീഷ പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസേഷൻസ് എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ലോവർ ലിമ്പെന്ന് അപ്പർ ലിമ്പെന്ന് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ കൂടെ അതിന് വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് വൺ ഇസ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഗോൾ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ദി ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് ട്രങ്ക് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളിൽ നിന്നുള്ള സെൻസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസേഷൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ട്രാക്റ്റാണ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഗോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വൈറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഗോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള ഈ സെൻസേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ്സ് അത് സ്പൈനൽ കോണിൻ്റെ ലംബാർ ലെവലിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഗോൾ യൂഷ്വലി എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലംബാർ ലെവലിൽ
അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പോസ്റ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് വീണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡോഴ്സൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൾക്കസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് ആൻഡ് ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആ ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് ആണ് ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് ആൻഡ് മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് നടുക്കിലേക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ദ ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് കൂടെ ലെഗ് ആൻഡ് ലോവർ ട്രങ്ക് ഇത്രയും ഏരിയാസിൽ നിന്നുള്ള നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് കൂടിയാണെങ്കിൽ അപ്പർ ട്രങ്ക് ആം ആൻഡ് നെക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ന്യൂറോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സെർവൈക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡിലാണ് ആൻഡ് ലോവർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാ ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലംബാർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാക്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് ആണ് ഈ നടുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് സോ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫൈൻ ടച്ച് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൻസേഷൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് പോസ്റ്റീരിയർ നെർവ് റൂട്ട് വഴി സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ സ്പൈനൽ തലാമിക് ട്രാക്കിൽ എന്താ കണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് സ്പൈനൽ തലാമിക് ട്രാക്കിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേയിൽ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അത് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് മെഡുല്ലയിലാണ് അവർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫെസിക്ലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് കൂടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നെർവ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദി അപ്പർ ലിംബ് അപ്പർ ലിംബ് അല്ലെങ്കിൽ ആം നെക്ക് റീജിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂറോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസേഷൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ഫെസിക്ലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അവർ നേരെ മെഡുല്ലയിലെത്തിയ ശേഷം മെഡുല്ലയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ട്രാക്ടുകൾ സോറി ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ഫെസിക്ലസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത ശേഷം മെഡുല്ലയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ക്യൂണിയേറ്റസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ലയിലാണ് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യൂണിയേറ്റസ് കൂടെ ആ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നേരെ അത് തലാമസിലെത്തുന്നു തലാമസിലെ വെൻട്രൽ പോസ്റ്റർ ലാറ്ററൽ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ് അവർ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇന്ന സെൻസേഷനാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് ബുർഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്ട് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഗോൾ ആണ് ഫ്രം ദി ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സെൻസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫൈൻ ടച്ച് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷ പ്രൊപ്രിയോസെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഷൻസിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷനെ ഫസ്
ക്യൂനിയേറ്റസ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂനിയേറ്റസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് ന്യൂ ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂനിയേറ്റസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ക്യൂനിയേറ്റസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്യുവേറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് അതായത് മെഡുലേൽ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്യുവേറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ നേരെ പാസ് ചെയ്ത് തലാമസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു തലാമസിൽ നിന്നും തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് സെൻസറി കോർട്ടെക്സിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേസമയം ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് കൂടെ ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രേസിലസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രേസിലസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് അവിടെ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രേസിലസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് തലാമസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു തലാമസിൽ നിന്നും തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇന്ന സെൻസേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഇത്ര മാത്രമേ ഓർക്കാനുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂനിയേറ്റസും ഗ്രേസിലസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെർവ് ഫൈബേഴ്സാണ് അതായത് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണോ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാക്റ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഹോമൻക്യുലസ് ഓഫ് സെൻസറി ഏരിയ ഇൻ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ സെൻസേഷൻസ് എല്ലാം എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് വൺ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏരിയ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ആണ് സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഏരിയാസ് കോൾ ബ്രോഡ്മാൻസ് ഏരിയാസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സെൻസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ഇൻഫർമേഷനോ എന്ത് തരം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഓരോന്നിനെയും കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഏരിയാസിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ജനറൽ സെൻസേഷൻസിൻ്റെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ചെല്ലുന്നത് എവിടെയാണ് ഏരിയ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസിലാണ് അവിടെ തന്നെ പോകുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും അത് പോകില്ല ഇനി അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവും സെവനും ഒക്കെ വരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അവരാണ് ആ ഇൻഫർമേഷനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരശേഷി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ട സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏരിയ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഇസ് കോൾ പ്രൈമറി സെൻസറി ഓർ പ്രൈമറി സൊമസ്തറ്റിക് ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾ സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് ഇനി ഈ ഏരിയയിലേക്ക് തലാമസിൽ നിന്നുള്ള സെൻസറി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ സെൻസറി ഏരിയ ദസ് ഏരിയ റിസീവ് സെൻസറി ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ദി തലാമസ് ആൻഡ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസറി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ ദി പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയ ഇൻ എൻ ഇൻവേർട്ടഡ് മാനർ ഈസ് കോൾ സെൻസറി ഹോമൻക്യുലസ് അത് നമ്മളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡയബ്രി ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസറി ഹോമൻക്യുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പക്ഷേ ഒരു
അപ്പോൾ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഈ ഒരു സെൻസറി ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് മാനറിൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻസറി ഹോമൻക്യുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ മോട്ടോർ ഹോമൻക്യുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ടു സേ അബൌട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻസറി ഹോമൻക്യുലസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആൻഡ് കൈനസ്തറ്റിക് സെൻസേഷൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സെൻസേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെൻസേഷൻസ് അതെല്ലാം പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊമാസ്തറ്റിക് ഏരിയ ആണ് ദെൻ റിസീവ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ക്യൂട്ടേനിയസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്രിയോ സെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ത്രൂ ദി തലാമസ് ദെൻ സെൻസ് സെൻസറി ഫീഡ്ബാക്ക് ടു പ്രീ മോട്ടോർ ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ ബോൾസ് ആൻഡ് ഹെഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് കാലിൽ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആണിയോ മറ്റോ കുത്തി നമുക്ക് വേദനിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ കുത്തിയ ഭാഗം കാലൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച കുത്തിയ ഭാഗം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻസറി ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രീ മോട്ടോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഐ ബോൾസും എല്ലാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് ആണ് also responsible for recognizing discriminative features of sensations like intensity of stimuli similarities and differences between stimuli and localization two point discrimination and recognition of position and passive movements of limbs appo nammade ella tharam sensations appo po oru സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പിന്നു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുത്ത് കിട്ടി ആ കുത്ത് കിട്ടിയത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുത്താണോ അത് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എവിടെയാണ് കുത്തിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലോക്കലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് ആണ് സെൻസറി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് പോസ്റ